কলা আমাদের ভারতবর্ষের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ফসল এবং ভারতবর্ষের ভিতরে পশ্চিমবঙ্গ কলা উৎপাদনে বিশেষ স্থান অধিকার করে পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু জেলা কলা চাষে ভীষণ এগিয়ে গেছে বিশেষ করে নদিয়া মুর্শিদাবাদ হুগলি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা এখন প্রচুর কলা চাষ হয় উত্তরবঙ্গেরও বেশ কিছু এলাকাতে কলা চাষ হয় তো কলা চাষ করতে গেলে আমরা বেশি যে ব্যাপারটা দেখি সেটা হলো যে কলার সার ব্যবস্থাপনা বলা যেতে পারে যে কলা একটি খুব ব্যাপক খাবার চাহিদা যুক্ত ফসল এদের সার খুব বেশি পরিমাণে লাগে এবং সেই জন্য সঠিক সময়ে যদি সার না দেওয়া হয় বা দীর্ঘদিন ধরে যদি কলা গাছ ঠিক মতোভাবে ফলন পেতে হয় তাহলে তার যদি সার ব্যবস্থাপনা ঠিকঠাক না হয় তাহলে এক বছর বা দেড় বছর পরে থেকেন থেকে ফলন কমতে শুরু করে এবং তিন বছর পর থেকে সেখানে আর কোনো ফলনই পাওয়া যায় না সেই জন্য প্রথম থেকে হিসাব করে সার দেওয়া উচিত আমরা বলে থাকি যে কলা গাছ যখন বসানো হয় তার থেকে ঠিক আট মাস বা ন মাসের মাথায় প্রথম মোচা বের হয় এবং তারও ছ মাস পরে সেখান থেকে ফল কাটা শুরু হয়ে যায় তো প্রথম থেকে কলা গাছ বসানোর প্রথম থেকে আমরা যদি ঠিক মতো সার ব্যবহার করি তাহলে এই ফলনগুলো ঠিকঠাক পাওয়া যায় প্রথমত আমরা কলা গাছের ক্ষেত্রে তেউড়ের মাধ্যমে বা টিসু কালচার চারার মাধ্যমে গাছ বসানোর কথা বলে থাকি নির্দিষ্ট দূরত্বে মাদা কেটে সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে জৈব সার নিম খোল অবশ্যই এবং তার সাথে সাথে বেশ কিছু রাসায়নিক সার দিয়ে চাষ শুরু করা উচিত আমরা যদি দেখি যে একটা কলা গাছের ক্ষেত্রে বৎসরিক সারের হিসাব তাহলে নাইট্রোজেন ফসফেট এবং পটাশের যে অনুপাত আমরা বলে থাকি সেটা হলো তিনশো গ্রাম নাইট্রোজেন একশো গ্রাম ফসফেট এবং পাঁচশো গ্রাম পটাশ এটা হলো একটা বছরের মোট সারের মাত্রা এখন এই সারগুলোকে আমরা স্টেট ফার্টিলাইজার না ইউরিয়া এসএসপি এমওপি এর মাধ্যমে দিতে পারি আবার কমপ্লেক্স ফার্টিলাইজারের মাধ্যমেও দিতে পারি ভালোভাবে গাছকে খাবার দিতে গেলে আমরা বলে থাকি যে একটা কম্বিনেশান অফ ফার্টিলাইজার দেওয়া উচিত এক্ষেত্রে আমরা যদি এসএসপির পরিবর্তে ডিএপি বা কুড়ি কুড়ি শূন্য তেরো এই জাতীয় ফার্টিলাইজারগুলো ব্যবহার করি তাতে ফসফেট অ্যাভেলেবিলিটি অনেক বেশি হয় এবং গাছ খুব তাড়াতাড়ি নিতে পারে যদি পটাশের কম পরিমাণ কমে যায় বা গাছের নিউট্রিয়েন্টের পরিমাণ কমে যায় সেক্ষেত্রে দেখা যাবে বিভিন্ন রকমের সমস্যা যেমন পটাশ কমে গেলে বেশ কিছু জাত যেমন বর্তমান এটার লক্ষণ বেশি দেখা যায় যে ফলের ভিতরে ছোট ছোট গুটি গুটি আসে ফলের ভিতরে শক্ত শক্ত অংশ পাওয়া যায় অনেক সময় দেখা যায় যে ফল পরিপূর্ণ ম্যাচিওর হওয়ার পরে তার যে খোলাটা ফেটে যাচ্ছে অর্থাৎ ফলটাকে ফাটা ফল হিসাবে আমরা পাই যেটাকে বাজারজাত করা যায় না তো এটা পটাশের ঘাটতির জন্য হয় আবার দেখা যায় যদি নাইট্রোজেন কম হয় উপরের দিকের ফলগুলো সঠিক মাত্রা আসছে কিন্তু নিচের দিকের ফলের আকার ছোট হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ একটা কাঁদিতে আমাদের প্রত্যেকটা ফলের একই রকমের যে সাইজ হওয়ার কথা ছিল সেটা হয় না উপরের দিকের ফলের যথেষ্ট মানে স্বাভাবিক ওজন থাকছে কিন্তু নিচের দিকের ফলগুলো তার আর্ধেক বা একের তিন অংশের মতন ওজন চলে আসছে এছাড়া দেখা যায় যে নাইট্রোজেন কম হলে ফলের সংখ্যা কমে যায় একটা কাঁদিতে আমরা হয়তো ভাবছি সত্তর থেকে আশিটা ফল পাবো সেখানে দেখা যাচ্ছে কুড়িটা বা তিরিশটা ফল পাওয়ার পরে আর সঠিক ফলন পাওয়া যাচ্ছে না তো সেই জন্য নাইট্রোজেনের মাত্রাও সঠিক রাখা উচিত ফসফেট একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে গাছের শিকড়কে শক্ত রাখার জন্যে এবং গাছের শিকড়ের মাধ্যমে অন্যান্য সমস্ত নিউট্রিয়েন্ট যাতে সঠিকভাবে পায় তার বন্দোবস্ত করার জন্যে আমরা সিঙ্গেল স্পট ফসফেটের মাধ্যমে যদি ফসফেট দিই তাহলে সেখানে ক্যালসিয়াম এবং সালফেটের চাহিদাও মেটে কিন্তু এখন এসএসপির অপ্রতুলতা দোকানে কম পাওয়া যাওয়া এবং চাষিদের ব্যবহারও কমে যায় সেই জন্য আমরা ডিএপি বা কুড়ি কুড়ি শূন্য তারা ব্যবহার করতে বলতে পারি এই যে কুড়ি কুড়ি শূন্য তারও এই কুড়ি কুড়ি শূন্য তারও খুব ভালো একটি ফার্টিলাইজার এবং এতে যে ফসফেট রয়েছে সেটা খুব অ্যাভেলেবল ফর্মে পাওয়া যায় দামও খুব বেশি নয় এবং খুব সহজে এটা গাছ নিতে পারে সেই জন্য এই ফার্টিলাইজারটা ব্যবহার করতেই পারে তো এই হলো মোটামুটি একটা কলা গাছের সার ব্যবস্থাপনা এবং এর সাথে অবশ্যই যেটা বলা হয়নি সেটা হলো যে যথেষ্ট পরিমাণে জৈব সার দেওয়া উচিত গাছ পিছু দশ থেকে পনেরো কেজি জৈব সার ব্যবহার করা উচিত প্রতি বারে দু কেজি থেকে পা তিন কেজি পরিমাণ জৈব সার এইভাবে পাঁচবারে আমরা জৈব সারটা দিতে বলছি